அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் நிகிலா வெங்கட் பேசுகிறேன் நம்ம தொடர்ச்சியாக எப்படி நம்மளுடைய உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துருக்கிறது இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி நம்ம மேலே வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அப்படி பார்க்குற வேளையில் இந்த கடந்த ஒரு மாதமாக நம்ம லாக்டவுனில் இருந்திருக்கோம் அதனால் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நான் என்னை சுற்றி இருக்க நண்பர்களிடமும் பேஷண்ட்ஸிடமும் நான் சில விஷயங்களை பார்க்குறேன் ஸோ அந்த பிரச்சனையை எப்படி களையலாம் எப்படி நம்ம இதிலேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் உங்களோட இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கிறேன் மூணு விஷயம் முக்கியமானது அக்கார்டிங் டு ஆயுர்வேதா ஆயுர்வேத சாஸ்திரப்படி த்ரையோ உபஸ்தம்பான்னு சொல்லுவோம் த்ரீ பில்லர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆ நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மூணு பில்லர்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆகாரம் இன்னொன்று நித்ரா இன்னொன்று பிரம்மச்சரியம் ஆகாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு எது சாப்பிட்லாம் எது வேண்டாம் எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நித்ரா அப்படின்னா தூக்கம் எந்த அளவுக்கு தூங்கணும் எப்படி தூங்கணும் தூங்காமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்தது பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னா நம்ம எ எப்படி செலிபஸி எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போது இந்த மூணு இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மூணும் சரியாக இருந்தால் நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி கரெக்டாக இருக்கும் இம்யூனிட்டிங்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஆயுர்வேதத்தில் வியாதி சமத்துவம்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் வியாதி சமத்துவம் எப்போ சரியாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல நல்ல ஓஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓஜஸ் அப்படின்னா அதுதான் அல்டிமேட் எசன்ஸ் ஆஃப் சப்த தாத்தூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடம்புல மூணு விதமான தோஷங்கள் உண்டு வாதம் பித்தம் கஃபம்னு மூணு தோஷங்கள் உண்டு இந்த மூணு தோஷத்தோட அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய உடம்பு இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த மூணு தோஷம் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி சப்த தாத்தோஸ்னு சொல்லுவோம் ஏழு தாத்துக்கள் ஏழு தாத்துக்கள் ரச ரத்த மாம்ச மேத அஸ்தி மஜ்ஜா சுக்ரான்னு ஏழு பரிமாணங்கள் இருக்கு இந்த நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு முதல்ல ரசமாகி ரத்தம் மாம்சம் மேதம் அஸ்தி மஜ்ஜா சுக்ரான்னு ஒவ்வொரு பரிணாமங்களாக அடைஞ்சு கடைசி அல்டிமேட்டாக ஒரு எசன்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஓஜஸ் ஓஜஸ்து தேஜோ தாத்து நாம் சுக்ராந்தானாம் பரம் ஸ்மிருதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஓஜஸ் அப்படிங்கிற அல்டிமேட் எசன்ஸ் நம்ம உடம்புல நல்லா இருக்கும்போது நம்மளை எதுவுமே அண்டாது நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்போம் நம்மளுக்கு அது கவச்சம் மாதிரி அது எப்போ இம்ப்ராப்பர் ஆகுதோ எப்போ அது குறையுதோ அது எப்போ தூஷித்தம் அது எப்போ அதனுடைய தன்மையில் இல்லையோ அப்போ நம்மளுக்கு சீக்கிரம் வியாதி வந்துடும் அப்போ இந்த ஓஜஸை நம்ம எப்படி நம்ம உடம்புல சரியாக பாதுகாத்துக்கலாம் எப்படி அதை நல்ல விதமாக உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ஓஜஸை எப்படியெல்லாம் நம்ம உடம்புல நல்ல நிலைப்பாட்டில் தக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்ல ஆகாரங்கள் சாப்பிட்றது நல்ல சத்துள்ள ஆகாரங்கள் தானியங்கள் பழங்கள் பால் நிறையா சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஓஜஸை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பால் சாப்பிடும்போது பால் வந்து அந்த ஏழு பரிணாமங்களுக்கெல்லாம் இல்லை அது அப்படியே நம்மளுக்கு ஓஜஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு பால் பசும் பாலுக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பில் ஓஜஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வியாதி சமத்துவம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உடம்புல பகவான் எப்படி படைச்சிருக்கார் அப்படின்னா இயற்கையாகவே ஒன்று இருக்கு சகஜம் நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம பிறக்கும் போதே நம்ம உடம்புல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அடுத்தது காலஜம் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் நம்மளுக்கு வசந்த ருது ஒவ்வொரு ருது சரியா ஒவ்வொரு ருதுக்கள் இரண்டு ரெண்டு மாதம் சேர்ந்தது ஒரு ருது ஒவ்வொரு ருது மழை வரும்போது அப்போ நம்மளுடைய உடம்புல இயற்கையாகவே ஒரு பலம் கிடைக்கும் அடுத்தது வெயில் வரும்போது அப்போ ஒரு பலம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ருத்து மாறுறதில் அயனங்கள் மாறுறதில் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம உடம்புல சில நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் ஏற்படுகிறது அடுத்தது யுக்தி கிருதம் இதில் தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஆகாரத்தினால நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்னால நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வியாதி சமத்துவம் இம்யூனிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்போ பிறந்ததை நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது பிறப்பிலிருந்தே நம்ம ஒன்று நம்ம பெரியவங்களுக்கு பலகீனம் இருந்தால் நம்மளுக்கும் பலகீனம் வரும் பெரியவங்க இயற்கையாகவே நல்லா திடகார்த்தமான பர்சன்ஸாக இருந்தால் நம்ம திடகார்த்தமாக இருப்போம் அதே போல் இப்போது காலஜம்லையும் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அதுவும் இயற்கையில் தான் கிடைக்கும் யுக்தி கிருத்தை தான் நம்ம எப்படி நம்மளை நம்மளுடைய யுக்தி நம்மளுடைய ஐடியாஸ் நம்மளுடைய திறமையை கொண்டு நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க
அந்த அடிப்படையில் தான் ஆகார நித்ரா பிரம்மச்சரி என்ற திரையோ உபஸ்தம்பாவை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஆகாரம் ஆகாரம் நீங்கள் எந்த மாதிரி சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு இம்யூ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா லகு போஜனம் எளிமையான உணவு வகைகள் ரொம்ப ஜீரணத்துக்கு சாதாரணமாக ஜீர்ணமாகிற மாதிரி எளிமையான உணவு முறைகளை எடுத்துக்கோங்க கஞ்சி மாதிரி நான் நிறையா தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கஞ்சி பழங்கள் நல்ல காய்கறிகள் குழம்பு ரசம் பொரியல் தயிர் இப்படி சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புல இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஜிங்க் நிறையா எடுத்துக்கணும் எல்லா யாரெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்காங்களோ காவல்துறை அப்புறம் நர்ஸஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஜிங்க்கில் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்ஜி டேப்லெட்டே கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த குழம்பு ரசம் பொரியல் தயிர்னு சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த ஜிங்க் டேப்லெட் தேவையில்லை அந்தளவுக்கு அதில் ஜிங்க் நிறையா இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சக்தி நம்மளுடைய ஆகார முறையிலேயே இயற்கையாகவே இருக்கு அதுலேயும் தமிழக ஆகார முறை தமிழ் மக்களுடைய ஆகார முறையில் இயற்கையாகவே எல்லா சக்திகளும் சக்திகளும் பொருந்தி இருக்கு அதனால் நம்ம எப்படி என்ன முறையில் நம்ம பெரியவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களோ அந்த முறையை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்மளுக்கு நிறையா நன்மைகள் கிடைத்தும் அதே போல் நம்மளுக்கு வந்து லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஜுவர சிகிச்சான்னு சொல்லிட்டு காய்ச்சல் வரும்போது பிரதானமான ஒரு முறையாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லங்கனம் பரம ஔஷதம் லங்கனம்னா விரதம் இருக்கிறது ஃபாஸ்டிங் வயிற்ற காய போடுறது அப் அது வந்து பரம ஔஷதம் ஔஷதம்னா மருந்து அதுலேயும் உத்தமமான மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து நம்ம வயிறை எம்டியாகவே வச்சுக்கிறது இல்லை எப்போ பாரு எதையாவது போட்டு 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 அது ஒரு கார்பேஜ் பேக் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம் அந்த ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கும் அடுத்து நம்ம நம்மளுடைய சிஸ்டமை ஒரு ஓவர் ஆயில் பண்ண மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தால எழுந்தோன்னு ஒரு காஃபி சாப்பிட்றீங்கல்ல காஃபி டீனு எம்டி ஸ்டொமக்ல அதை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஹெர்பல் டீ மாதிரி எடுங்க என்ன காரணம்னா பால் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் நீங்கள் வெறுமைத்தில் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அதை எடுக்கிறதுனால உங்களுடைய அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் இருந்தால் தான் ப்ராப்பர் அசிமிலேஷன் வெளியேற்றம் சரியாக இருக்கும் வெளியேற்றம் சரியாக இருந்தால் மலங்கள் டாக்ஸின்ஸ் நம்ம உடம்புல தங்காது கெட்டது உள்ளே இல்லைன்னா அந்த இடம் என்ன இருக்கும் என்னமா இருக்கும் நல்லதை உள்வாங்க தயாராக இருக்கும் உள்ள நம்ம மனசு நிறைய கெட்ட புத்தி வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால் நல்ல நல்லதை உள்ள வாங்க முடியுமா முதல் கெட்டதை அழிச்சிட்டு நம்ம தயாராக இருந்தோம்னாலே நல்லது தானாக வந்து உட்காந்துக்கும் அப்போ நம்மளுடைய ஓட சரீரத்துலேயும் அப்படி தான் கெட்டதை உள்ளே வச்சுட்டே இருந்தால் நம்ம சாப்பிட்ற நல்ல மருந்துகள் நல்ல ஆகாரங்கள் கூட வேலை செய்யாது அதனால் தயவு செய்து உங்கள் வயிறை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டிங் வரும் வயிறு வயிற்ற காய போட்டு உள்ளே இருக்கிறது ஓரளவுக்கு நீங்கள் சரிப்படுத்திக்கோங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆகாரத்தில் கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் எப்படி அப்படின்னா நம்ம ஒரு மு என்ன என்னுடைய சிறு வயது காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வரும் அம்மா வந்தால் அப்போ நம்ம பெரியவங்க ரொம்ப அழகாக ஒன்று பண்ணுவாங்க சின்ன வெங்காயத்தில் கழுத்தில் மாலை போட்டுடுவாங்க அது கவனிச்சிருப்போம் அது வந்து எவ்வளோ அழகானது அந்த மாலையை அடுத்த நாள் கருத்தால் எடுத்து அதெல்லாம் இது பண்ணி வச்சுருவாங்க அதையெல்லாம் ஒரு அந்த ஏழு நாட்கள் அந்த அம்மா குறையிற வரைக்கும் அப்படி இப்படியே எல்லாத்தையும் வச்சுருந்துட்டு கடைசியில் அதை மண் தோண்டி புதச்சிடுவாங்க அப்போ எந்த அதாவது அந்தந்த அடுத்தடுத்த நாள் தேவையில்லாத அந்த வேப்பிலை கிருமியை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டானது எல்லாத்தையும் மண் தோண்டி புதச்சிடுவாங்க அப்போ வந்து வெங்காயத்தில் மாலை போட்டுடுவாங்க குளிர்ச்சியாக வெள்ளை வஸ்திரம் கீழே விரித்து படுக்க வச்சுருவாங்க வெறும் மோர் சாதமும் சின்ன வெங்காயமும் தான் கொடுப்பாங்க அது எவ்வளோ அழகான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதையெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டோம் இப்போ இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பெரிய நம்ம கட் பண்ண சாப் 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 பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் பெரிய வெங்காயம் ரத்த சோகையை ஏற்படுத்தும் ரத்த சோகைனா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பணுக்களை குறைக்கும் அது அதிகப்படுத்தாது குறைக்கும் அதே சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்புல ரத்த விருத்தியும் ரத்த சுத்தியும் ஏற்படும் நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக வரும் நீங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பச்சை தக்காளி போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஏன்னா மிளகத்தூளோ இல்லை மிளகாத்தூளோ போட்டு உப்பு போட்டுட்டு அதுவே பச்சை வெங்காய சட்னியாக வச்சு ஏதோ ஒரு சப்பாத்தியோ தோசையோ ஏதோ ஒன்றுக்கு சாப்பிடுங்க இயற்கையாகவே சின்ன வெங்காயம் போயிடும் நம்ம தான் மோர்
வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கான் அந்த அதுக்கு நம்ம இந்த பேட்ஸ்மேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா ஸோ அதை சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பு உள்ளெல்லாம் சுத்தப்படுத்துங்க வெளியே வேணா சிலதெல்லாம் அப்படி தான் பார்க்கறதுக்கு கடுமையாக இருக்கிறவங்க உள்ளே அன்பாக இருப்பாங்க கசப்பாக இருக்கிற பகற்காய் நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது பண்ணுங்கிற மாதிரி இது வந்து துர்நாற்றத்தை கொடுத்தாலும் கூட நம்மளுக்கு வயிறில் சுத்தப்படுத்தி நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை தணித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக பயன்படுத்துங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பச்சையாக தினமும் ஏதோ ஒரு வகையில் சேர்த்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க மாவிலை தோரணங்கள் கட்டுங்க வேப்பிலையெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க தோரணம் கட்டுறதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் ஆகாரத்தில் சின்ன வெங்காயம் மஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாழைப்பழங்கள் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயம் வெண் பூசணி வெண் பூசணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்பிரதாயத்தில் அதுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் வேறு எதுக்குமே கொடுக்கல கல்யாணமாக விசேஷமாக எல்லா இடத்துலையும் வெண் பூசணி அது அவ்வளோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது முக்கியமாக நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஜிங்க் வந்து வெண் பூசணியுடைய விதைகள் இருக்குது ஆனால் நம்ம ரொம்ப புத்திசாலிகளில் என்ன பண்ணுவோம் வெண் பூசணி பழங்கள் அந்த காய் சதப்பட்டு எடுத்துகிட்டு விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு அழகாக சமைச்சு சாப்பிட்ருவோம் வெண் பூசணியோட விதைகள் மிகவும் முக்கியமானது அந்த விதைகளில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய நித்ராவையும் பிரம்மச்சரியத்தையும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்